ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവർ കൻ്റെ ചാമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ലൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ആണ് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഗ്രേവി നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ശരി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഒരു കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ കോളിഫ്ലവർ എങ്ങനെയാണ് കഴുകേണ്ടതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കാം അറിവില്ലാത്തവർ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കൂ കോളിഫ്ലവറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡ് വെക്കുമ്പോഴും അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് നല്ലതുപോലെ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനുള്ളിലെ ഇൻസെക്ട്സ് എല്ലാം പോകുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തട്ടുകട ക്രിസ്പി കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോളിഫ്ലവറിന് ചെറിയൊരു കയ്പ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കയ്പ്പുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഫ്രഷ് അല്ലാത്ത കോളിഫ്ലവർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ എങ്ങനെ നോക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ നല്ല വൈറ്റ് കളറിലുണ്ടാകണം നല്ലതുപോലെ വൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാലും ചെറിയൊരു യെല്ലോയിഷ് കളർ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഫംഗസ് പോലെ വന്നിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് കളറിലുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എടുക്കരുത് എങ്കിൽ ആ കോളിഫ്ലവർ നല്ല കൈ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുന്ന ടൈമിൽ ഉപ്പ് ഇടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവറിൽ നല്ലതുപോലെ ഉപ്പ് പിടിക്കില്ല അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം അത്രയും സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഈ ഗോവി മഞ്ചൂരിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട നമുക്കിത് വെക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് വലിയൊരു ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് അളവിൽ മൈദാ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അരക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അരക്കപ്പ് വീതം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചോളം മാവാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫുള്ള് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇത് വന്നിട്ട് പിരിയ മുളകാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരല്പം എരിവ് കുറവാണ് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ദോശ മാവെല്ലാം തയ്യാറാക്കില്ലേ അതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ദ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കോളിഫ്ലവർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് 
നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണോ അത്രയും നല്ലതുപോലെ ഇത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഗോബി മഞ്ചൂരിയും ഗ്രേവിയാണ് വെക്കുന്നത് എന്നാൽ ശരി നമുക്കിനി ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള കൂടി ചേർക്കുകയാണ് അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചേർക്കാനായിട്ട് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി അതുകൂടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വഴണ്ടിട്ട് വരണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ സോയ സോസ് കൂടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ടൊമാറ്റോ സോസും സോയ സോസും ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അളവിന് ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ഫസ്റ്റിലെ ചേർക്കാത്ത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടൈമിൽ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ വാടിയിട്ട് പോവും പക്ഷെ നല്ല പച്ച കളറൊക്കെ മാറും അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ചേർത്തത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലോറും ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണിത് അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവും കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് ഇത്രയും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ലതുപോലെ തിക്കായിട്ട് വരും നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ട് വരണുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കോളിഫ്ലവർ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ സിമ്മിലിടെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഞാനിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് നമുക്കിനി കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി നല്ലതുപോലെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാകും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടമാവും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാ
വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ഫ്രോ ചമീസ് കിച്ചൻ